in this video we will discuss theater of absurd in detail lekin usse pehle hum dekhenge ki absurdism dar asal kya hai aur iski ibtida kaise hui uske baad phir hum theater of absurd par baat karenge phir historical development dekhenge aur iske causes aur muharrakat kya the phir hum characteristics of theater of absurd par baat karenge aur uske baad themes dekhenge फिर जो थिएटर ऑफ अब्जर्ट के मेजर लिटरेरी फिगर्स हैं और उनके जो वर्क्स हैं वो देखेंगे जो लफज अब्जर्ड है ये लतीनी जुबान के लफज अब्जर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है डिस्कोडेंट सिली फुलिश सेंसलेस डिस्कोडेंट होता है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती बे अहंग आउट ऑफ हारमोनी तो अब्जर्ड का मतलब है इेशनल इलॉजिकल बेहुदा लोह बेतुका अब्जर्डिज्म दरअसल एक फिलोसफिकल लिटरेरी थ्योरी है जो ये कहती है कि इंसान की तख्लीक का कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में कोई मीनिंग नहीं है यूनिवर्स इेशनल है कायनत में रीजन नहीं है कहीं भी और इस कायनत में मीनिंग की जो तलाश है एक बेहुदा और बेतुका अमल है टू सर्च मीनिंग इन दिस मीनिंग लेस वर्ड इज एबजर्डिटी अब्जर्डिज्म वॉज पॉइंटेड बाय द डेनिश फिलोसफर सोरन किर्की गार्ड हु सर्ट दैट एज अ रियलिटी ऑफ गार्ड इज बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रीहेंशन इट इज अब्जर्ड फॉर ह्यूमन टू हैव फेथ इन गार्ड सोरन किर्की गार्ड वो पहला बंदा है जिसने अब्जर्डिज्म पे इस तरह बात की है वो कहता है कि जो खुदा का तस्वूर है वो इंसान की परसेप्शन से बयाउंड है इंसान की जहनी सतह से मावरा है तो खुदा पर ईमान लाना या खुदा पर फेथ रखना दरअसल एक अब्जर्ड चीज़ है उसके बाद एक अहम तरीन नाम एल्बर्ट कामियो का है 1942 में इसने मिदमित हो ससीफस के नाम से एक ऐसे लिखा था ससीफस दरअसल एक ग्रीक माइथोलॉजी का करैक्टर है जिसको ये सजा दी गई है कि एक पत्थर है उसने उसको दखेल के पहाड़ की चोटी तक ले कर जाना होता है पत्थर फिर नीचे आ जाता है वो फिर उसको ले कर जाता है फिर नीचे आ जाता है फिर वो उसको ऊपर जाता है तो वो उसकी सारी जिंदगी का मकसद यही है कि पत्थर को उसने ऊपर लेके जाना है उसने पीछे आ जाना है नीचे आ जाना है उसने फिर उसको ऊपर लेके जाना है दरअसल यहाँ सिम्बोलिकली अलामती तौर पर अलबत कामियों ने यह दिखाया कि इंसान अपनी रूटीन का रोज़मर्रा के मामूल से किस तरह बंधा हुआ है रोज़मर्रा के मामूल की जंजीर से इंसान बंधा हुआ है एक जगह पे अल्बर्ट कामियो ने लिखा है कि दिस वर्ड इन इट सेल्फ इज नॉट रीजनेबल दैट इज ऑल दैट कैन बी सेट अब हम थिएटर ऑफ अब्जर्ड पर बात करते हैं मार्टिन एसलन एक क्रिटिक था जिसने 1961 में एक वर्क लिखा था जिसका टॉपिक यही था थिएटर ऑफ अब्जर्ड सबसे पहले ये टर्म 1961 में मार्टिन एसलन ने क्वाइन की है अब अगर इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो अमूमन ये कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वार इसका रूट कहा है थिएटर ऑफ अब्जर्ड की इमरजेंस का हाँ ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि सबसे एक बुनियादी महर्रक जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार है लेकिन उससे पहले एक पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हमें नज़र आती है एक पूरा इंसान की सोच और फिक्र का इरतका नज़र आता है वो हम अभी देखते हैं अब यूँ कह सकते हैं कि ये सोच और ये फिक्र इंसान के शूर और लाशूर में पहले ही थी लेकिन वो ख्वाबीदा हालत में थी लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार की बमबारी और तोपों की गनगरज ने उसे बेदार कर दिया सबसे पहले अगर ग्रीक ड्रामा की बात की जाए तो अरिस्टोफनीस के अगर ब्लेज को देखा जाए उसमें आपको वाइल्ड ह्यूमर और डार्क ह्यूमर नज़र आता है जो कॉमिकल एलिमेंट्स हैं थिएटर ऑफ अब्जर्ड के वो आपको उसके प्लेज में नज़र आते हैं उसके बाद अगर मिडल एजेस में देखा जाए तो जो मोरालिटी प्लेज लिखे जा रहे थे जिसमें ये दिखाया गया है कि 
कॉमन मैन स्ट्रगलिंग विद देयर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स तो ये मेन कोर है एग्जिस्टेंशियल इज मेन कोर है इसकी थिएटर ऑफ अब्जर्ड की उसके बाद अगर नाइनटीन सेंचुरी की बात की जाए तो इब्सन और स्ट्रेम्बरी के जो प्लेज हैं उनमें थिएटर ऑफ अब्जर्ड के एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं उसके बाद अगर फुल फ्लैज पहला प्ले जिसको ऑब्जर्डिस्ट प्ले कहा जा सकता है वो एल्फर्ड चैरी का प्ले था जो 1896 में उसने लिखा था उबू राय जिसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है एबू ख्वा फ्रेंच ये तारीख में पहला प्ले है जिसको थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड का प्ले कहा जा सकता है उसके बाद जेम चॉइस और काफका के मेटामोसिस में आपको थिएटर ऑफ अब्जर्ड के एलिमेंट्स नजर आते हैं उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा सान है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कहीं ज़्यादा भयानक थी अगर सिर्फ इंसानों की मौत का तनासब देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कम अबेश सेवनटीन मिलियन पीपल्स वर डाइट जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेवनटी मिलियन पीपल वर डाइट थिएटर ऑफ अब्जर्ड का जो पीक टाइम है जब ये सोच और फिक्र पीक पर थी वो 1940 से 60 के दरमियान और आसपास के है सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है वो 1939 से 1945 तो ये ओवरलैप कर रहे हैं जंग या वार जो है इंसानी तहजीब का सबसे भयानक पहलू इसके नतीजे में क्या होता है अमवात सेक्सुअल वायलेंस इकोनोमिकल ब्रेकडाउन कैद डिसबिलिटीज डिजीजेज मैल न्यूट्रेशन ये सब फिजिकल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ वार हैं अगर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस की बात की जाए तो उसमें डिप्रेशन एंगजाइटी स्ट्रेस इन सब कॉन्सिक्वेंसिस के नतीजे में इंसानों में मायूसी होपलेसनेस फैल गई यासीत और कनूतीत परस्ती ने डेरे डाल लिए बिलीफ सिस्टम के परखचे उड़ गए लोगों का मजहब से ईमान उठ गया हर तरफ पैसिमिज्म एम्पटीनेस डार्कनेस होपलेसनेस मलनकली डिस्ट्रस्टफुल सफरिंग बेरनेस एलिनेशन के गिद इंसानियत को नोचने लगे लिटरेचर सोसाइटी का अक्स होता है तो जो कुछ सोसाइटी में हो रहा था वो लिटरेचर में आना ही नहीं ये वो सब काजिज थे जिन्होंने थिएटर ऑफ अब्जर्ड को जन्म दिया अब अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ अब्जर्ड की बात की जाए तो वो जिस तरह जॉन एलिया का शेर है ना कि जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार हमने नहीं किया वो काम हाँ बाखुदा नहीं किया तो थिएटर ऑफ अब्जर्ड के खमीर में भी बगावत और सरकशी के तमाम अनासर पाए जाते हैं रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ रिस्टोटली एंड वेल मेड प्ले नो प्लाट नो यूनिटी नॉट प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एंड यू कैन से एंटी करेक्टर एंटी लैंग्वेज एंटी ड्रामा एंड एंटी प्लाट पहली करेक्टरिस्टिक जो थिएटर ऑफ अब्जर्ड की है वो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस है यानी के वाई वी आर अलाइव वाई वी हैव टू डाई एंड वाई देर इज इनजस्टिस एंड सफरिंग उसके बाद डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज है लैंग्वेज से एतबार उठी है वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस इ सेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जबान सिर्फ एक मैनुपलेटिव टूल बन के रह गई इनका कहना है कि लैंग्वेज इज नॉट अ रिलायबल सोर्स उसके बाद तीसरी करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो वो है एम्फिसाइज ऑन एब्सट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ लाइफ लाइक लव फैमिली एंड ट्राई टू फाइंड वैल्यूज इन अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ दैम इससे पहले जो प्लेस लिखे जाते थे उनमें क्या था पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है इकोनॉमी है और दूसरे थीम्स हैं लेकिन इसमें एब्सट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ लाइफ पे जोर दिया गया उसके बाद थिएटर ऑफ अब्सर्ड की एक बड़ी अहम खसूसियत यह है कि इसमें वेगनेस अबाउट टाइम प्लेस एंड क्रैक देर इज नो टाइम एंड नो प्लेस क्योंकि वो कहते थे कि 
there is no past and future only the repetition of present uske baad agar plays ke structure ki baat ki jaye to iska structure circular hai iska matlab ye hai ki jahan se play start hua hai na uski ending bhi wahi pe ho rahi hai iske baad ek aur iski characteristic hai lake of blood no clear beginning and end with a purposeful development वो जिस तरह पहले प्लेयर लिखे जाते थे जिसमें एक प्रॉपर बिगनिंग है फिर मिडल है फिर एंड है और उसका कोई मकसद है कोई पर्पस है यहाँ ये चीज़ नहीं इसके बाद अगर थीम्स की बात की जाए तो इसका सबसे पहला थीम है द क्राइसिस एंड क्रोलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ये वो दौर था जब हर तरफ क्राइसिस क्रोलिटी नजर आ रही बाहर भी क्राइसिस था और इंसान के अंदर भी क्राइसिस चल रहा था इनर कॉन्फ्लिक्ट भी था तो ये थिएटर ऑफ जर्ड का बड़ा अहम थीम है ट्रेडिशनल प्ले राइट्स इन्वॉल्व इन मोर एक्सटेंसिव थीम्स सच एज पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड कल्चर बट द प्ले राइट्स इन द थिएटर ऑफ द ऑब्जर्ड रिगार्ड द क्राइसिस एंड क्रोलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज वन ऑफ इट्स थीम इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट थीम है द डिसमिलेशन ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर और ढांचा था वो मसमार हो गया डिसमिलेशन मीन्स दैट पीपल रिगार्ड द मैटा मोरफिक थिंग्स एज नॉर्मल थिंग्स मैनी ऑफ नॉर्मल थिंग्स हैव अपियर्ड एज नॉर्मल थिंग्स डिजीज डेथ hunger evil crime and violence are often thought to be natural things in the society insano mein ek tarah se behisi aa gayi bade bade saanhe jo the un pe ab koi asar nahi kar rahe the jis tarah albert camus ka ek novel hai the stranger usme ek character hai jab usko ye khabar di jati hai ki tumhari walida ki death ho gayi hai to wo bilkul aise spot hai koi reaction nahi de raha गोया ऐसी है कि जैसे उसे बताया जाए कि फलान सड़क पे एक साइकिल खड़ा है तो या ये खबर है कि उसकी वालदा की डेथ हो गई है तो ये दोनों खबरें उसके लिए एक जैसी ही हैं इसके बाद एक और थीम है जो बड़ा अहम है द मीनिंग लेसनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज यू कैन सी इन देटिंग फॉर गार्डो बाई सैम बैकेट द टू करेक्टर्स फाइंड द मीनिंग ऑफ दर लाइफ इज जस्ट एंड लेस वेटिंग they could not find what they are waiting for their life is meaningless they even could not find the essence of the human existence in the theater of the absurd playwrights strive to express the senselessness of the human race and the inadequacy of the rational approach by the open abandonment of rational devices and discursive thought उसके बाद एक थीम है इसका द आइसोलेशन अमंग पीपल लोग खुद में ही अपनी ही जात में बंद हो गए अपनी ही जात के पिंजरों में मुकैद हो गए द रिलेशनशिप अमंग पीपल इज मयर्ड थ्रू मटीरियल एंड मनी पीपल फील लोनली एंड इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ कोल्ड एंड डिटैच एटीट्यूड पीपल लॉक्ड दम सेल्फ इन केजेस तो ये इम्पोर्टेंट थीम्स थे इसके अब अगर मेजर लिटरेरी फिगर्स और उनके वर्क्स की बात की जाए तो सैमुअल बैकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर सैमुअल बैकेट आयरिश था और इसका प्ले वेटिंग फॉर गॉड हो उसके बाद यूजेन आइनेस्को है ये रोमानियन फ्रेंच था द बाल्ड सप्रैनो इसका प्ले है उसके बाद आर्थर आडामोव ये आर्मेनियन फ्रेंच था पिंग पोंग इसका प्ले उसके बाद हेरोलोड पिंटर ब्रिटिश था द बर्थडे पार्टी उसके बाद एक चाइनीज प्ले राइट गाओशिन चियांग द अदर शोर इसका प्ले है उसके बाद एक अमेरिकन प्ले राइट था आमरी बारका डच मैन एंड द स्लेव इसका प्ले तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से बिलोंग करते थे तो ये 
تھاٹ یا فکر جو ہے یہ صرف کسی ایک خاص خطے میں نہیں تھی بلکہ گلوب کے اکثر حصوں میں لوگ ایسے ہی سوچ رہے تھے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب ہم آنے والی ویڈیوز میں ان پلیز کا بڑی تفصیل کے ساتھ انالیسز کریں گے